வணக்க நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இஃப்னா என்ன இஃப் எல்ஸ்னா என்ன நெஸ்டட் எல்ஸ் இஃப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பாதிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கண்டிஷன் அதாவது ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய வேலை அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணால் நேரடியாக ப்ரிண்ட் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அவங்களுடைய கமெண்ட் ப்ராண்டில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிஷ்னல் அப்படிங்கிற அதை வேணால் நம்ம வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் வந்துருக்கு ஸோ இது நம்மளுடைய எய்ம் இல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு அதாவது டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணணும் இதுதான் வேலை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொடுக்குற நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தேன் டென்னாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கிருவோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸில் வந்து ஒரு வேல்யூ டென் ஒயில் ஒரு வேல்யூ டுவெண்ட்டி கரெக்டாக இப்போ நான் வந்து ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறது நீங்கள் மொதல் மெமரியில் கண்டிப்பாக டென்னை விட அதிகமான ஒரு நம்பர் இருந்தால் தான் நீங்கள் இந்த வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்போ தான் அந்த இடத்துட்டு என்ன பண்ணால் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்றாங்க இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டென்னு அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ண நீங்கள் எக்ஸும் ஒயிலையும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை மாற்ற போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே நான் வந்து எழுதிடுறேன் சிம்பிளாக இந்த இடத்துக்கிட்ட போயிட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றேன் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணால் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஒய் கோலன்னு வச்சுட்டு நீங்கள் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த லைனுக்கு போகும் இங்கே வராது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு டேப் அதுக்கு பேர் இன்டன்டேஷன் சொல்லுவாங்க பைத்தானில் இதுக்கு நேராக தான் ஒவ்வொரு லைன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரிண்ட்டு எக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அதுக்கு நேராக வரும் இதுக்கு நேராக ஒரு டேப் கொடுத்த மாதிரி ஸோ அகெயின் ப்ரிண்ட்டு ஒயில் என்ன இருக்குங்கிறத செக் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரிண்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கொடுத்துறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ரன் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஏ டுவெல்லு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ எக்ஸில் டுவெல்லு ஒயில் டுவெண்ட்டி அதாவது அடிஷன் வந்து நமக்கு வந்து தேர்ட்டி டூனு வந்துருக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கண்டிஷன் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுக்குறீங்க அந்த கண்டிப்பாக எக்ஸ் வந்து டென்னை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் இந்த வேலையை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லைன்னா இந்த வேலையை பார்க்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெல்லுக்கு பதிலாக டூன்னு வச்சுருக்கேன் நமக்கு ரிசல்ட் பாருங்கள் ஒன்று ரிசல்ட்டும் வராது எந்த ரிசல்ட்டும் வரலை அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறது ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் இந்த கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ் வந்து பத்த விட அதிகமாக இருந்தால் அந்த வேலையை பண்ணுன்னு சொல்லு ஓகே அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிடலாம் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ராங்காக இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நான் என்ன சொல்லலாம் மெசேஜ் சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் அசைன் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டென்னு அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்கு வந்து டென்னை விட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அசைன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் கம்பேர் பண்ணோம்னா அசைன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டென்னு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸுக்கு வந்து டென்னு அப்படிங்கிற வேல்யூவை நம்ம அசைன் பண்ணோம் அதாவது எக்ஸ் சாரி டென்னுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம வந்து அசைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அவுட்புட் கிடைக்கலாம் இது வந்து எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த ஒர்க்கு நமக்கு நடக்கும் இது வந்து சிம்பிள் இஃப் எல்ஸ் ஓகே இதே எல்ஸ் இஃப் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது சாரி ஓகே எக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கிரேட்டர் தென் டென்னான்னு செக் பண்ணி பார்த்தீங்க வந்து நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் டென்னா இல்லை கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அந்த நம்பர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் மட்டும் இந்த வேலையை பண்ணணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அடிஷன் வேலையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு அப்படி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கிறோமே ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டென்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பத்தை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லை இன்னும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் என்ன செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம
ஆமாம் வந்து மைனஸ் டூங்கிறது வந்து கிரேட்டர் தான்ங்கிறது ஃபால்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோங்கிறது ஃபால்ஸ் இப்போ ரெண்டாவது வரையும் செக் பண்ணி பார்க்குது அப்புறம் கடைசியாக மூணாவது ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்குது அதாவது மோர் தன் ஒன் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சி அப்படிங்கிறதுல இங்கே எல்இஃப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா நேரடியாக எயிட்டின் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் கிடைக்குது எயிட்டின்ங்கிற ரிசல்ட் தான் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து எயிட்டின்ங்கிற ரிசல்ட் நமக்கு இங்கே வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து வேணால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா இந்த இடத்துல ஸ்டார் போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துட்ட மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கிறேன் நமக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் சிம்பிள் எந்த ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஏன்னா மேலேயே உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்குங்கிறது கிடைச்சிருக்கும் அல்லவா ஸோ எயிட்டின் தான் ஸோ மற்ற எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டென் அப்படிங்கிறது நான் கொடுக்குறேன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டென்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டூங்கிறது கொடுக்குறேன் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டே அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ண சொல்லிட்டேன் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்க்குது கிரேட்டர் தான் டுவெண்ட்டி தான் அப்போ ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கேயே நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிடும் ஈவன் தோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகாது அதை போய் செக் பண்ணாது அது நல்லா மைண்ட் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூ தான் ஆனால் எல் லீஃப் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எது ட்ரூவாக இருக்கும் அது மட்டும் தான் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் செகண்ட் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகாது ஸோ இந்த எல் லீஃப் அப்படிங்கிறது மோர் தன் ஒன் கண்டிஷன் செக் பண்ணி பார்க்குறது அதில் எந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் அதை மறந்து வச்சு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லூப்பிங் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து சுவிட்ச் கேஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது சுவிட் கேஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் அதில் நம்ம வந்து ஜாவா வீடியோலேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் சிங்கிள் கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி சிங்கிள் இன்டிஜுவல் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா நமக்கு வந்து சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிமோட் கண்ட்ரோல்னா ஒவ்வொரு நம்பர் ஃபைவ்னா எனக்கு இந்த சேனல் மாறணும் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் சுவிட்ச் கேஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே வந்து பைத்தானில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த நெஸ்டட் எல்லீஃப் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சுவிட்ச் கேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லூப்பிங் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து ஃபார் ஒயில் அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்குது ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் டி